micrófono abierto de 2 más 2. Le damos la bienvenida a Pedro Marín, el expresidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, CACETEL, eh, un sector que también está realizando los esfuerzos necesarios, han reportado a los diferentes presidentes de las empresas para que vuelva a tener quizás un esplendor proporcional al menos al tamaño actual de nuestra economía, como tuve en el pasado, que era uno de los sectores, después del petrolero, obviamente, que más aportaban al Producto Interno Bruto de la Nación, el sector de telecomunicaciones. Han ido coordinando acciones y queremos aprovechar de preguntarle a Pedro Marín, en esta recta final, prácticamente ya octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cuáles son las expectativas que hay para el sector? Bienvenido, Pedro. Buenos días, ¿cómo estás, Giné? ¿Cómo estás, Andrés? Gusto en saludarlos Gracias. y a todos tus oyentes. Adelante. Mira, este, te quería comentar algo sobre ese, esa introducción que hiciste, que incluso Telecomunicaciones eh, el año pasado estuvo por encima de petróleo. Ah, bueno, eso es bueno, en esta nueva economía. <ríe> el producto interno bruto. O sea, Mejor. Sí, eh, el tema es que las telecomunicaciones en Venezuela son fundamentales porque, como sabemos, Aquí prácticamente eh, el, no hay dinero circulante, aquí todo es vía electrónica. Uh -huh. Y eso ha hecho pues que, que hay un desarrollo muy importante en todo lo que es la parte de Internet y de, y de fibra. ¿no? Entonces, este, ¿cómo, estamos, ¿cómo estamos, digamos, ya en, en esta etapa final del año? Yo creo que, bueno, el, el sector no ha, para, no ha parado en ningún momento. De hecho, bueno, todos estos días que, que hemos tenido estas situaciones, el sector ha estado trabajando arduamente para mantener los servicios arriba. Y, este, y te puedo decir que ha habido unos avances muy interesantes. Eh, puedo, puedo comentarte que eh, pues buena parte de las radiobases eh, que trabajaban con 3G pues se están migrando a 4G y 4G+, Plus, lo cual me parece que es un avance muy importante para conseguir mejores velocidades, eh, digamos, de, de conectividad en el país. Eh, la parte de fibra pues ha seguido también trabajando. Yo, como siempre lo digo, eh, en las ciudades principales... El crecimiento es impresionante, pero tenemos que trabajar hacia el interior del país, que es quien más lo necesita. Y te puedo decir que también ha habido avances respecto al tema de nuevas tecnologías, como el 5G. Uh -huh. eh, en este sentido, eh, sé que, por ejemplo, Movilnet ya ha hecho instalación de radiobases en periodo de prueba, por supuesto, no en operación, digamos, eh, comercial, pero eh, ya más de 30 radiobases. Eh, incluso extraoficialmente me habían dicho que hay casi 50 radiobases en el área de Caracas instaladas con 5G que tienen velocidades de más de 300 megabits por segundo, lo cual nos sube el promedio de la velocidad del país completo. ¿no? Y sé que Digitel también está trabajando en hacia la zona de Nueva Esparta y de Barina, eh, y también pues Movistar también tiene radiobases instaladas a nivel de prueba. Todo esto a nivel de prueba porque uh -huh. es un servicio que todavía no podemos masificarlo, dado que eh, básicamente eh, las frecuencias todavía no han sido eh, puestas en oferta pública por parte de Conatel, ellos están trabajando con frecuencias de prueba prestadas por Conatel, eh, pero bueno, eh, te quiero decir que la tecnología está avanzando y que aquí estamos a la cabeza también, o sea, aquí estamos con las nuevas tecnologías. Eh, recordemos que estamos entrevistando a Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Casetel. Pedro, justamente eh, con, ahorita que estabas hablando de cómo se están haciendo el trabajo con 5G, recordaba que tú habías mencionado que estaba pendiente esa asignación por parte de Conatel. En ese sentido, a, ¿conoces que haya algún plan? ¿Sería bajo algún mecanismo de subasta, eh, algún mecanismo de adjudicación ya directa de que se asignen esas frecuencias? Bueno, eh, fíjate que generalmente eso se ha hecho con el tema de subasta, ¿no? Eh, probablemente ahora cuando venga la feria Fitel ven, a lo mejor nos den una sorpresa, pues y uh -huh. salen, en, digamos, a, a, a hacer oferta pública por esas frecuencias. Todavía no lo sé. Lo cierto del caso es que hay una serie de factores que influyen en que no se pueda masificar ese servicio todavía. Uh -huh. Uno de ellos, por ejemplo, es la alta inversión que hace falta para instalar esas radiobases. Eh, estas radiobases trabajan en unas frecuencias que son más altas un poco para que la gente entienda, uh -huh. a medida que la frecuencia es más alta dentro del espectro, la cobertura es menor. Entonces, cuando tú trabajas en frecuencias muy altas, tú tienes que tener muchas más radiobases y la inversión se multiplica. Aparte de eso, eh, migrar, por ejemplo, de 3G a 4G es prácticamente hacer un upgrade del sistema, pero ir a 5G implica cambiar toda la plataforma, lo cual es mucho más costoso. Entonces, hay un tema de inversión muy importante aquí, y otro tema que no es menos importante es el costo de las unidades 
de los aparatos, pues, de los teléfonos. Uh -huh. eh, los teléfonos 5G son mucho más costosos que un teléfono 4G. Entonces, estamos hablando de que probablemente te cuesta más de 300 dólares. Entonces, masificar eso en una situación económica como la que tiene Venezuela ahora lo veo bastante cuesta arriba. Sin embargo, bueno, fíjate que sí se está haciendo instalación de radiobase en prueba y eso quiere decir que a nivel técnico nosotros estamos pues como los más avanzados. Se han ev evidenciado mejoras en la cobertura en algunas regiones, por ejemplo en La Guaira, algunos hablan también que en Nueva Esparta, la cobertura, la 4G, pues. Eh, ¿Qué nos reporta Cacetel en esa materia? Bueno, fíjate, es un poco lo que te dije al principio, pues uh -huh. eh, muchas de las radiobases en 3G se están migrando a 4G y eso por supuesto te mejora sobre todo las velocidades. Aquí en Caracas, yo he hecho pruebas este, con el 5G en las zonas en zonas donde tienen uh -huh. radiobases instaladas y es impresionante la velocidad. Yo de verdad me quedé impresionado porque eh, teníamos casi 300 megabits por segundo de teléfono, lo cual es una barbaridad. O sea, eh, este, con eso se rompe, perdón que te interrumpa, Pedro, con eso se rompe un poco ese ideario que se creó, o realidad, que Maracaibo era la ciudad con mayor velocidad de Internet. Lo que pasa es que yo te estoy hablando de conectividad móvil. Ah, perdón, no te, estoy conectividad. Hablando de, claro. no te estoy hablando de fibra. Claro. Todavía todavía no llegamos al de Maracaibo a nivel de fibra. Okay. Pero también también se está creciendo, también se está se están mejorando las velocidades. De hecho, por ejemplo, varias compañías de, de, de cables pues, han, han reportado que han duplicado las velocidades sin costo adicional para los clientes, lo cual es muy interesante. ¿no? Y también eh, se ha logrado reducir o controlar el vandalismo de las estaciones eh, que incluso en algunos, en las antenas, incluso en algunas eran compartidas por varias operadoras de telefonía celular a la vez. Sí, eso eso viene mejorando de unos años para acá. Eh, yo uh -huh. creo que ahí se ha hecho un buen trabajo eh, a nivel, digamos, coordinado con, con el Ministerio de Relaciones Interiores porque, eh, bueno, se han hecho mesas de trabajo donde se plantean los problemas y se toman acciones inmediatas, ¿no? Y eso ha funcionado. Les puedo decir que el vandalismo se ha reducido bastante, Seguimos teniendo vandalismo, pero sobre todo en lugares muy apartados, en cerros que cuyo acceso es difícil. Ahí es donde también se ha complicado, porque bueno, obviamente, este, antes, antes por ejemplo, tenías servicios de seguridad privada, ahora no puedes tenerlos, este, pues son sumamente costosos y bueno, eso eso facilita pues la labor de los de los vándalos, ¿no? Uh -huh. Pero pero eso ha mejorado sustancialmente. Por ejemplo, en esa cobertura que tú mencionabas que todavía hay que avanzar en, el, en todo el territorio nacional, hubo una época que por lo menos Movilnet tenía una política bastante agresiva. En ese sentido, ¿la, la ha retomado? Fíjate, yo, yo esto es una, una opinión, ¿no? Yo creo que Movilnet siempre eh, ha tratado de, de dar cobertura en zonas donde eh, otras empresas, o sea, zonas que a lo mejor no son comerciales, pero sí hay un, una necesidad igual. Entonces tú ves que, por ejemplo, estados como el Tamacuro, Amazonas, Movinet tienen, tiene una cobertura mayor que el resto de las empresas. ¿okay? O sea, el enfoque de ellos es un enfoque más social que comercial, y eso es importante, ¿no? Eh, también hace falta. Este, Pero yo te digo que hacia el interior del país todavía nos hace falta mucho desarrollo y ahí tenemos que eh, tratar de, de, digamos, saltar algunos obstáculos que, que son los que están... Eh, ralentizando pues, el crecimiento hacia el interior. La estabilidad del tipo de cambio, Pedro, eh, digamos, ha dado como más... Te lo pregunto porque hemos visto algunos ajustes en, en las tarifas, sobre todo en el caso de las dos compañías de telefonía celular privadas. Eh, eh, ¿Ha dado como mayor certidumbre o todavía hay que avanzar más en las conversaciones de las empresas con, con Atel para tener como un, una, una mayor claridad en lo que tiene que ver con la fijación de tarifas? Mira, fíjate, yo yo en ese en ese punto de las tarifas, cada empresa tiene sus propios costos y sus propias tarifas, ¿no? Aquí lo importante es que ha habido una flexibilización de las tarifas y eso ha permitido que las empresas tengan el flujo de caja suficiente para poder hacer las inversiones que hacen falta en telecomunicaciones. Recordamos que en telecomunicaciones eh, las inversiones que se puedan hacer vienen básicamente de los suscriptores, o sea, de la gente que está pagando los servicios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que hacer un modelo... Eh, digamos, de, de tarifas distribuidos donde hasta el, el que tiene menos ingresos también puede acceder. Por supuesto, no va a tener los mismos anchos de banda ni, ni las mismas capacidades que va a tener otra persona, pero tú tienes que hacer, digamos, permitir el acceso a todo el mundo y eso te amplía también la base de suscriptores y te permite tener suficientes ingresos para seguir haciendo las inversiones que te falta. Eh, es también interesante el dato que surge al conversar con algunos de los directivos de las operadoras telefónicas celular 
una de ellas recientemente alguien le preguntaba que por qué no había pago no había no había promociones o algunos planes especiales para el pospago y ellos aseguraban que su mercado y generalmente el de se proyecta el de Venezuela es primordialmente mayoritariamente prepago entonces, este cambio obviamente también existe, eh, fue producto de los problemas que aquí hubo con el crédito, que todavía pues no hay tarjetas de crédito que quizás puedan afiliarse, a, a suscribirse a, a, la, a las cuentas de telefonía celular. Pero esa, ese cambio eh, que se ha dado en Venezuela, ¿cómo ustedes lo han visto? Bueno, fíjate, yo, yo sigo pensando que uno de los principales problemas que tenemos es el tema del ingreso del venezolano, o sea... Eh, mientras los ingresos sean ingresos bajos, tú tienes que eh, vivir con esa realidad y ver cómo, cómo te manejas. ¿no? Este, ahora, a mí me parece que eh, mientras haya una competencia entre las empresas, una competencia sana, ¿okay? donde puedas competir por calidad de servicio y por tarifas, eso es positivo para todos los usuarios. O sea, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de empujar. ¿no? Eh, eh, el hecho de que de alguna manera pues eh, las empresas se vean, se vean de una vez estimuladas a... a a, digamos, a, a poner planes atractivos para sus usuarios para crecer el número de, de, de suscriptores. Entonces, eso es clave. ¿no? La, las cifras más actuales, Pedro, que siempre nos las comentas, que tiene con Atel con respecto al número de suscriptores y cómo, es, cómo está esa composición entre prepago y pospago. Bueno, mira, esa cifra no la tengo. Yo, yo te puedo decir que eh, creo que el último informe de Conatel es del tercer trimestre del año pasado, ¿ok? Entonces, este, pues no hay cifra actualizada, las cifras son las mismas que yo les he venido dando este año, ¿no? Correcto. Eh, a nivel de telefonía celular, alrededor de 19 millones de suscriptores. Eh, de esos 19 millones, como más o menos eh, en la parte de en fibra óptica, hay alrededor de 15 o 16 millones de suscriptores. Este, oh, Entonces, esas son las mismas cifras, eso... La, las personas que estén interesadas en conocer las cifras simplemente se pueden meter en la página, la página de Conatel y ahí están todas las, las estadísticas. Esas son realmente las cifras oficiales y son con las que yo me guío ¿no? para poder darles la información. Con respecto a las gestiones que siempre hay para que eh, las empresas puedan ofrecer o puedan entrar nuevos actores al mercado de la oferta de Internet a través de eh, las famosas BGP que tienen que son que están en, en manos del Estado y que Conatel también regula esas concesiones o esas autorizaciones. ¿Cómo va ese sector? Subsector. Bueno, mira, yo, yo, ese es uno de los, digamos, de, de las cosas que tenemos que tratar de mejorar, ¿no? El tema del BG, de las BGT hacia el interior del BGT, país. Exacto. Las BGT, que son las vías generales de telecomunicaciones. Uh -huh. Esas vías generales de telecomunicaciones son las canalizaciones a través de las cuales se lanza la fibra óptica, bien sea en las ciudades, por ejemplo, la mayoría son subterráneas a través de las tanquillas, por ejemplo, de CanTV, en el caso del interior, más bien hacia, a través de postes, ¿no? Entonces, eso pertenece, las BGT mayormente pertenecen a... a, a digamos, a Can TV y a Corpo Elec. Eh, Corpo Elec la comercializa a través de una empresa que se llama, eh, ya le voy a decir, eh, bueno, ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama la empresa, EDC sí. Network, EDC Network se llama la empresa, ¿ok? Ellos son los que comercializan esas VGT. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer atractivo que las empresas privadas lancen la fibra hacia el interior del país poniendo mm. unos costos de esas VGT que sean más sí, sí, realistas, ¿ok?, porque cuando tú tienes que recorrer grandes distancias, tienes que llegar a poblaciones donde hay pocos habitantes, tú no puedes cobrar, digamos, por ese servicio lo mismo que cobras en la ciudad donde todo está cerradito, donde todo está cerca, donde hay muchos suscriptores cerca, donde las distancias son más cortas y donde también el poder adquisitivo de la gente es mayor. Entonces, uh -huh. eso es una de las cosas que tenemos que tratar de lograr cambiar para que el, la fibra óptica, que es lo que nos interesa, llegue a todas partes del interior del país, que todavía falta en ese sentido. Pedro, ¿cómo se están preparando ustedes para este próximo encuentro que van a tener en septiembre de esta feria de telecomunicaciones? Bueno, fíjate, ahí van a participar casi todos nuestros afiliados. O sea, eh, realmente eh, creo que casi todas las empresas afiliadas con nosotros van a tener, están ahí. A mí me parece que esa feria es una feria muy buena, muy interesante, el año pasado realmente yo quedé impresionado porque hacía mucho tiempo que no veía un evento de esa magnitud y vamos a ver este año, yo me imagino que este año tratarán de superar lo que hicieron el año pasado, por lo tanto yo invito a la gente que vaya para ese evento, realmente me parece que es muy muy bueno y muy interesante. ¿no? 
de cara, digamos, a las conversaciones que tienen ustedes con el órgano regulador, con las autoridades del Ejecutivo, ¿qué temas están pendientes, digamos, que ameritan ir avanzando, apartando el, el que ya mencionabas de, de 5G? Bueno, mire, yo te voy a ser muy sincero. Yo Realmente nosotros eh, no tenemos una, una comunicación así muy estrecha y muy cercana con, con, con Atel. Con Atel eh, sí he tenido reuniones con ellos, sobre todo por el tema de la piratería, pero realmente pues no, no es que tengamos reuniones mensuales, por ejemplo. Para mí sería ideal que pudiéramos tener reuniones con más frecuencia porque eso nos ayuda a plantear también la visión de este lado, pues de, de, de lo que se debe hacer para crecer las telecomunicaciones. Eh, yo aspiraría pues que, que con aquel sea un poco más receptivo en ese sentido y nos tome más en cuenta para, para que podamos crecer las telecomunicaciones en el interior del país. Por ejemplo, el tema impositivo para ustedes, digamos, apartando que ustedes tienen que hacer el pago del impuesto, lo que se llama comúnmente el impuesto a las telecomunicaciones, pues no escapan como cualquier otra empresa de tener que hacer el pago de la ley de pensiones y toda la carga tributaria. Entonces, en ese sentido, esa estructura tributaria, ¿cómo está pesando para una empresa de telecomunicaciones? Pesa mucho. Pesa mucho, Andrés. Te puedo decir que eh, las empresas de telecomunicaciones son probablemente de las empresas que más pagan impuestos en este país, porque aparte de todos los impuestos nacionales, como tú lo mencionas, los impuestos municipales, nosotros pagamos los impuestos a, a Conatel, pagamos impuestos a Fidetel, este, y eso está, eso más o menos va entre un 8 y un 13% adicional, ¿ok?, de la facturación de las empresas. Entonces, sí, eso nos impacta fuertemente. Eh, claro, eso se compensa porque al haber una flexibilización de tarifas, pues eso ha permitido que las empresas tengan más holgura y puedan seguir haciendo inversiones, ¿no? Si no, realmente, pues sería asfixiante pues, para las empresas. ¿Esa flexibilización de tarifas, digamos, sigue un mecanismo o obviamente siempre está sujeto a la aprobación de Conatel? Siempre es objeto a la aprobación de Conatel. Aquí no se puede, ninguna empresa de telecomunicaciones puede eh, aumentar tarifas sin notificar a Conatel y Conatel eventualmente se lo apruebe. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por habernos atendido. Era Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, KCTEL. Le agradecemos mucho. Vamos con publicidad, amigos. Y Power.